ಈಗ ನಾವು ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಮಿರರಲ್ಲಿ ಇಮೇಜ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ನೋಡೋಣ ಸೊ ಕಾನ್ಕೇವ್ ಮಿರರಲ್ಲಿ ಆರ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ಸ್ ಇತ್ತಲ್ವಾ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬರೀ ಎರಡೇ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಇನ್ನೇನು ನೋಟಿಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಮ್ಮದು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಫೋಕಸ್ ಮತ್ತು ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಕರ್ವೇಚರ್ ಎಲ್ಲ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡಿಗೆ ಇದೆ ಸೊ ಮೊದಲನೇ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇಸ್ ಆ್ಯಟ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಸೊ ಈ ಥರ ನಾನು ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ತೊಗೋತೀನಿ ಎ ಬಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆ್ಯಟ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಸೊ ಹೀಗೆ ಸೊ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ರೇಸ್ ಹೇಗೆ ತೊಗೋಬೇಕು ನಾನು ಪ್ಯಾರ್ಲಿಲ್ ಟು ದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಕ್ಸಸ್ ಸೊ ಹೀಗೆ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ರೇ ಬಂದರೆ ಒಂದು ಹೇಗೆ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಾವು ಕಲ್ತವಲ್ಲ ಇನ್ ಅ ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಮಿರರ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಅಪಿಯರ್ ಟು ಡೈವರ್ಜ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಫೋಕಸ್ ಸೊ ಹೇಗಾಗತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಡಾಟೆಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಬರೀತೀನಿ ನಾನು ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಇದು ನಮ್ಮದು ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟೆಡ್ ರೇ ಆಗುತ್ತೆ ಅದೇ ಥರ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾನು ಒಂದು ರೇ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಟು ದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಕ್ಸಸ್ ತೊಗೋತೀನಿ ಸೊ ಹೇಗೆ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಪಿಯರಿಂಗ್ ಟು ಡೈವರ್ಜ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಫೋಕಸ್ ಸೊ ಇದು ನಮ್ಮದು ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟೆಡ್ ರೇ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ ನಮ್ಮದು ಇಮೇಜು ಆರ್ ದ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟೆಡ್ ರೇಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮೀಟ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿ ಮೀಟ್ ಮಾಡಿಸ್ತಿದ್ದೀವಿ ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅದು ವರ್ಚುವಲ್ ಇಮೇಜ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆ್ಯಟ್ ದ ಫೋಕಸ್ ಮತ್ತು ಇದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಸೈಜ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಏನಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಸೈಜ್ ಡಿಮಿನಿಷ್ಡ್ ಇಮೇಜ್ ಅಂತ ಸೊ ನಮ್ಮದು ಇಮೇಜ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಬರೀಬೇಕು ಅಂದರೆ ಮೊದಲೇದಾಗಿ ವರ್ಚುವಲ್ ಇಮೇಜ್ ಅಂತ ಬರಿತೀನಿ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ದ ಇಮೇಜ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇರೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಲ್ಲ ಬಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎನ್ ಇರೆಕ್ಟ್ ಇಮೇಜ್ ಮತ್ತೆ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ದ ಇಮೇಜ್ ಹೇಗೂ ಹೇಗಿದೆ ಸಾರಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹೈಲಿ ಡಿಮಿನಿಷ್ಡ್ ಆರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸೈಜ್ ಸೊ ಏನಂತ ಬರಿತೀವಿ ನಾವು ಪಾಯಿಂಟ್ ಸೈಜ್ ಆರ್ ಹೈಲಿ ಡಿಮಿನಿಷ್ಡ್ ಮತ್ತೆ ಫೈನಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಏನು ವೇರ್ ದ ಇಮೇಜ್ ಇಸ್ ಬೀಂಗ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲಿ ಇಮೇಜ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಕಾಣ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಇಟ್ ಇಸ್ ಬೀಂಗ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಆಟ್ ದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಫೋಕಸ್ ಸೊ ಆಟ್ ಎಫ್ ಸೊ ಇದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಇದು ರೇ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ನೋಡೋಣ ಫಾರ್ ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಮಿರರ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಿ ಸೊ ಮೊದಲನೇ ಸಿಚುವೇಶನಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ತನಕ ಇತ್ತಲ್ವಾ ಸೊ ಇದು ಬಿಟ್ವೀನ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಿ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಇರ್ಬೋದು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಂದು ಪೊಸಿಷನ್ ತೊಗೋತೀನಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ನ ಹೇಗೆ ಬರಿಬೇಕು ನಾನು ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ ಸೊ ಎಷ್ಟು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ರೇ ಇರಬೇಕು ಇವಾಗ ತನಕ ನಿಮಗೆ ಆಗಲೇ ಎಷ್ಟು ಸತಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಎರಡು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ರೇ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಸೊ ಮೊದಲನೇ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ರೇ ನಾನು ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಟು ದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ತೊಗೋತೀನಿ ಸೊ ಆವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇನ್ ಅ ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಮಿರರ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಅಪಿಯರ್ ಟು ಡೈವರ್ಜ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಫೋಕಸ್ ಸೊ ಡಾಟೆಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಹೀಗೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮದು ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟೆಡ್ ರೇ ಹೀಗೆ ಇರುತ್ತೆ ನಮ್ಮದು ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಮತ್ತು ಸೆಕೆಂಡ್ ರೇ ಹೇಗೆ ತೊಗೋತೀನಿ ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಅ ರೇ ದಟ್ ಅಪಿಯರ್ಸ್ ಟು ಪಾಸ್ ಥ್ರೂ ದ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಕರ್ವೇಚರ್ ಅಂದರೆ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಕರ್ವೇಚರ್ ಮೂಲಕ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಿರೋ ಥರ ಕಾಣೋ ರೇನ ನಾನು ಒಂದು ತೊಗೋತೀನಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಮೊದಲೇದಾಗಿ ನಾನು ಡಾಟೆಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಬರಿತೀನಿ ಹೀಗೆ ಸೊ ನಮ್ಮದು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ರ
ಅಪ್ರೈಟ್ ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದು ವರ್ಡ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಎರೆಕ್ಟ್ ಈ ಎಲ್ಲ ವರ್ಡ್ಸ್ ನೆನಪಿದ್ರೆ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಪದ ಉಪಯೋಗಿಸಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಎರೆಕ್ಟ್ ಮತ್ತು ಸೈಜ್ ಏನು ಇದ್ರದ್ದು ತುಂಬ ಚಿಕ್ಕಲ್ವಾ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಟು ದಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಡಿಮಿನಿಷ್ಡ್ ಇಮೇಜ್ ಸೊ ಡಿಮಿನಿಷ್ಡ್ ಇಮೇಜ್ ಮತ್ತು ಕೊನೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಪೊಸಿಷನ್ ಸೊ ಎಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಈ ಇಮೇಜು ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಪೋಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಫೋಕಸ್ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬೀಂಗ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಪಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಫ್ ಸೊ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಪಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಫ್ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಜಾಗ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ನಾವು ಈ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ನ ಎಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಆ ಇಮೇಜ್ ಕೂಡ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಪಿ ಎನ್ ಎಫ್ ಎಲ್ಲೋ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಇದೇ ಪೊಸಿಷನಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಏನು ಕಂಡೀಷನ್ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಇದು ಎರಡನೇ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಮುಗೀತು ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಮುಖ್ಯ ಏನು ತೊಗೋಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಾವು ಈ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ನ ಇನ್ಫಿಡಿಟಿ ಮತ್ತು ಪಿ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಇಟ್ಟರೂ ನಮ್ಮದು ಇಮೇಜ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಪೋಲ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಫೋಕಸ್ ಮಧ್ಯೆನೇ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಈ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲೇ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಏನು ಕಂಡೀಷನ್ ಇಲ್ಲ ಅದು ಯಾವ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈ ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಧ್ಯೆ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ದ್ಯಾಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಈ ಕಡೆ ಇಟ್ಟರೆ ಈ ಕಡೆ ಇಟ್ಟರೆ ಇಮೇಜ್ ಕೂಡ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಮಿರದು ಇಮೇಜ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಒಂದು ಟೇಬಲ್ ಬರ್ತಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ಎಷ್ಟು ಸಿಚುವೇಶನ್ ತೊಗೊಂಡ್ವಿ ನಾವು ಎರಡೇ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅಲ್ವಾ ಒಂದು ಆ್ಯಟ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಸೊ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ ದ ಇಮೇಜ್ ಎಲ್ಲ ಆಗುತ್ತೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಟ್ ದ ಫೋಕಸ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ದ ಮಿರರ್ ಸೈಜ್ ಆಫ್ ದ ಇಮೇಜ್ ಏನಾಯಿತು ಹೈಲಿ ಡಿಮಿನಿಷ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸೈಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ದ ಇಮೇಜ್ ವಾಸ್ ವರ್ಚುವಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎರೆಕ್ಟ್ ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಪೋಲ್ ಪಿ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ನಮ್ಮದು ಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ ದ ಇಮೇಜ್ ಏನಾಯಿತು ಇಟ್ ಈಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಪೋಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಫೋಕಸ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ದ ಮಿರರ್ ಸೈಜ್ ಆಫ್ ದ ಇಮೇಜ್ ಈಸ್ ಡಿಮಿನಿಷ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಗೇನ್ ದ ನೇಚರ್ ಇಸ್ ವರ್ಚುವಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎರೆಕ್ಟ್ ಸೊ ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಮಿರರ್ನ ನಾವು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೀವಿ ಯಾಕೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಈ ಸ್ಲೈಡಲ್ಲಿ ನಾವು ಕವರ್ ಮಾಡೋಣ ಸೊ ಮೊದಲೇ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಮಿರರ್ ಅಂದರೆ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಮಿರರ್ ಅಂದರೆ ನೀವು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಲಾಟಿಗೆ ಹೋದರೆ ಕಾರ್ ಎಲ್ಲ ಡ್ರೈವ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರಲ್ವಾ ಅವ್ರಿಗೆ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಇರೋ ಕಾರು ಮತ್ತು ಸೈಡಲ್ಲಿ ಇರೋ ಕಾರ್ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಈ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಮಿರರ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಕಾರ್ನರ್ಸಲ್ಲಿ ಈ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಮಿರರ್ಸ್ನ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಯಾಕಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಇಮೇಜ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗೋದು ಡಿಮಿನಿಷ್ಡ್ ಆಗಿರುತ್ತಲ್ವಾ ಸೊ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಲಾರ್ಜ್ ಏರಿಯಾ ಕವರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಮಿರರಲ್ಲಿ ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕಾಣುತ್ತೆ ಅದೇ ಲಾಜಿಕ್ ನಾವು ರಿಯರ್ ವ್ಯೂ ಮಿರರ್ಸಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೀವಿ ಯಾಕಂದರೆ ನಮಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಏರಿಯಾ ಕಾಣುತ್ತೆ ಸೊ ನಾವು ಡ್ರೈವ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕಾದಾಗ ಸೈಡಲ್ಲಿ ದೂರ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಏನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ನಮಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಒಂದು ವಾರ್ನಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ರಿಯರ್ ವ್ಯೂ ಮಿರರ್ಸಲ್ಲಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಮಿರರ್ ಆರ್ ಕ್ಲೋಸರ್ ದನ್ ಎ ಅಪಿಯರ್ ಸೊ ಈಗ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಓ ಅದು ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಇಮೇಜ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಮಿರರ್ಸ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೀವಿ ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗಿರುತ್ತೆ ನಾವು ಸೈನ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ಫಾರ್ ಸ್ಫೆರಿಕಲ್ ಮಿರರ್ಸ್ ನೋಡೋಣ ಸೊ ನಾವು ಏನು ಕಲ್ತ್ವ
ಹೀಗೆ ಅದೇ ಥರ ನಾವು ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಮೈನಸ್ ಟು ಮೈನಸ್ ತ್ರೀ ಆ ಥರ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಕೂಡ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗುತ್ತಲ್ವಾ ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಒನ್ ಟೂ ತ್ರೀ ಫೋರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೊ ಆನ್ ಕೆಳಗಡೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಮೈನಸ್ ಟು ಮೈನಸ್ ತ್ರೀ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೊ ಆನ್ ಸೊ ಏನು ಕಾಣ್ತಿದೆ ನಿಮಗೆ ಈ ಆರಿಜಿನ್ಗೆ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಎಲ್ಲ ಪಾಸಿಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇದೆ ಆರಿಜಿನ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಎಲ್ಲ ನೆಗೆಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇದೆ ಅದೇ ಥರ ಆರಿಜಿನ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಎಲ್ಲ ಪಾಸಿಟಿವು ಆರಿಜಿನ್ ಕೆಳಗಡೆ ಎಲ್ಲ ನೆಗೆಟಿವು ಅದೇ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ನ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪಿರಿಕಲ್ ಮಿರರ್ಗೆ ತರ್ತೀನಿ ಸೊ ಈ ಪೋಲ್ನ ನಾವು ಆರಿಜಿನ್ ಥರ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸೊ ಪೋಲಿಂದ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಈ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಕ್ಸಸ್ ಮೇಲೆ ಏನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ಈ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ಗಳೆಲ್ಲ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅದೇ ಥರ ಪೋಲಿಂದ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಎಲ್ಲ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ಗಳು ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ವಾಟ್ ಶುಡ್ ಯು ರಿಮೆಂಬರ್ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ದ ಪೋಲ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ದ ಪೋಲ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಮತ್ತು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹೋದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಏನು ಎ ಬಿ ಸೊ ಹೈಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಬ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಸೊ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಇಂದ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಎಲ್ಲ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಕೆಳಗಡೆ ಎಲ್ಲ ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಎ ಡ್ಯಾಶ್ ಬಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಇಸ್ ಆರ್ ಇಮೇಜ್ ಅಲ್ವಾ ಇಮೇಜ್ ಏನು ಇಟ್ ಇಸ್ ಬಿಲೋ ದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಸೊ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಕ್ಕ ಇದು ಬರೀ ಕಾನ್ಕೇವ್ ಮಿರರ್ಗ ಅಥವಾ ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಮಿರರ್ಗ ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಮಿರರ್ಗೂ ಫಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೀವು ಕೇಳ್ತಿರ್ಬೋದು ಇಟ್ ಫಿಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ಬೋತ್ ಮಿರರ್ಸ್ ಆಯಿತಾ ಸೊ ನಾವು ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಮಿರರ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಈ ಥರ ಬರುತ್ತಲ್ವಾ ನಮ್ಮದು ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಈ ಕಡೆ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ನಾನು ಡ್ಯಾಶ್ ಲೈನ್ಸ್ ಹೀಗೆ ಬರಿತೀನಿ ಸೊ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಮಗೇನಿರುತ್ತೆ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ ಪೋಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಹೀಗೆ ಸೊ ಪೋಲ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡಿಗೆ ಬರೋ ಎಲ್ಲ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇರುತ್ತೆ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡಿಗೆ ಬರೋ ಎಲ್ಲ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ಸು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದೇ ಥರ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಕ್ಸಿಸಿಂದ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಎಲ್ಲ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಕೆಳಗಡೆ ಎಲ್ಲ ಇರೋದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಬೇಕು ನಮಗೆ ಈ ಪೊಸಿಷನು ಪಾಸಿಟಿವ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಎಲ್ಲ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಕೆಲವೊಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ಗಳು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆಯಿತಾ ಸೊ ಆ ಫಾಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾಗಳನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಈ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ಮತ್ತು ಈ ಪಾಸಿಟಿವ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಈಗ ನಾವು ಮಿರರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಓದೋಣ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾನ್ಕೇವ್ ಮಿರರ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಒಂದು ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಮಿರರ್ ಇದೆ ಸೊ ಈ ಎರಡು ಮಿರರಲ್ಲಿ ಏನು ಕಾಮನ್ ಇದೆ ನಮ್ಮದು ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಲೆಫ್ಟಲ್ಲಿದೆ ನಮ್ಮ ಟೆಂತ್ ಗ್ರೇಡ್ ಸಿಲೆಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಸರ್ಫೇಸ್ನ ಲೆಫ್ಟಲ್ಲಿ ಇಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಮೊದಲೇ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅದರದ್ದು ಸಿಂಬಲ್ ಏನು ಯು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ನಾವು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಎಲ್ಲಿಡ್ತೀವಿ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಲೆಫ್ಟಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಲೆಫ್ಟಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಇದು ನನ್ನ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆದರೆ ಎ ಬಿ ಅಂತ ಬರಿತೀವಿ ಸೊ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಟ್ ವುಡ್ ಬಿ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಪೋಲ್ ಸೊ ಈ ಡಿಸ್ಟ
principal focus ide matte center of curvature ide namge en gottu focal principal focus is in the middle of the pole and the center of curvature andre exactly madhyadal ide principal um, focus so pole matte center of curvature madhya ee mirror al kuda hage ide so nam principal uh, sorry nam focal length value eshtu it is equal to the value of pf so pf distance na navu focal length anta karithivi illu kuda pf distance na navu focal length anta karithivi so value eshtu agutte negative a positive iruttha anta ignorana so concave mirror alli nimge kaanthide alva it is coming to the left of the pole so left of the pole andre concave mirror alli namdu focal length yav inagutte it will be negative matte convex mirror al hegide it is to the right of the pole so pf value will be positive so idella gotaitalva namge ee u v mate f tu sign convention iga namge artha agutte so mirror formula yen helutte andre 1 by image distance athwa 1 by v plus 1 by object distance or 1 by u is equal to 1 by the focal length ಸೊ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಉಪಯೋಗಿಸಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಅಕಸ್ಮಾತು ಅವ್ರು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಎರಡು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಮೂರನೇ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹುಡ್ಕೋಕ್ಕೆ ಸುಲಭ ಆಗುತ್ತೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಸಾರಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಇಮೇಜ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ನಾವು ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್ ಹುಡುಕ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್ ಮತ್ತು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ನಾವು ಇಮೇಜ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಹುಡುಕ್ಬೋದು ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯಾಕೆ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೀವಿ ಪ್ರತಿ ಸತಿ ನಾವು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗತ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ನಮಗೆ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ನಾವು ಸುಲಭವಾಗಿ ಮೂರನೇ